大家好，我是基德。马斯克在推特疯狂打响指这事儿，大家都知道了吧？据说一些员工为了不被裁，零零七吃住在公司疯狂干活，没想到还是消失了。怀二台八个月的营销经理说自己竟然消失了，还听说有个二百多人的推特印度分公司，员工一下消失百分之九十，让人不得不怀疑这个无限手套的种族主义倾向。总之，马斯克目前已经至少给三千七百个人发了裁员信，连 CEO 和 CFO 都收到了。这件事甚至惊动联合国，连夜写公开信，要求马斯克注意一下人权啊，什么霸总剧情。最可怕的是，我吃瓜时顺手一查，发现。微软、奈飞、美国网易车公司 Left、支付平台 Stripe 也在同步裁员。大哥亚马逊和苹果虽然没说裁，但也暂停了招聘。最猛的还是仿生人扎克伯格。Meta 集团九号宣布，因为宏观经济低迷、经营不善，要开启史上最大规模裁员计划，让一点一万人消失。跟他一比，马斯克算什么？谁是灭霸啊？你们现在告诉我，谁才是灭霸？我找到美国一个记录科技公司裁员数据的网站，发现今年五六月份他们裁的人数是去年两倍。目前为止，总共有十万四千零六六名员工喜迎下岗潮。那既然这么多人被裁，美国这波失业率应该会飙升吧？我又找到一份统计美国二一年十月到今年十月的失业率数据，呈下降趋势，甚至还低百分之零点九。美国劳工统计局发报告分析了一下，说虽然科技大厂表现不佳，但像医疗健康、专业咨询啥的倒是欣欣向荣，大家都去那儿了。医疗健康啊，有点意思。只有科技大厂受伤的世界形成了。当然，最近 Twitter 和 Meta 这几个大厂的灭霸行为还没来得及统计。你要说过几个月失业率还在下降，那我得怀疑数据真实性了。虽然这个世界上绝大部分数据本来就是胡编乱造，之前。前我发微博感慨过中概股狂跌，担心中国科技公司裁员和暂停招聘会影响年轻人的生活。现在看到大家都这样，我放心多了。那么从我们普通人的角度出发，其实面对经济下行，更关心的倒不是公司，而是自己能拿到什么补偿。这波美国疯狂裁员呢，也让大家很惊讶，他们真的没有劳动法吗？哎，查了下资料，今天这期视频就跟大家讲清楚这个问题，这样下次大家润到美国之后被裁了，哎，哎呀，我张嘴。马斯克违法了吗？违了，但没完全违。首先啊，我们知道推特去年亏损两个亿，现在还在以每天四百万的高效率往外亏，所以马斯克从公司不破产的角度出发搞大裁员是合乎情理，是美国法院接受的。但是美国就完全不管了吗？也不是。根据工人调整和再培训通知法，当一家企业不是要彻底关闭，而是选择狗命的时候，如果裁员人数超过百分之三十三，或者人数达到五十人以上，就必须提前六十天发通知啊，好让大家提前找工作嘛，做好准备嘛，不然那不变成社会问题了是吧？政府也不傻，如果企业没提前通知怎么办呢？员工就有权利啊，把公司告上法庭。推特员工现在如果觉得赔偿不满意，想告是可以告的。同时，这种集体裁员，公司必须通知当地政府。我看新闻，马斯克在七号这天提交了具体裁员人数，一共九百八十三人。至于最后一共裁多少，目前还不确定。这是第一点。第二点，这种大规模裁员的标准是什么呢？如何保证公平？按我们正常逻辑，应该是谁活干不好就开谁，是吧？我干得好，你把我开了，我肯定要闹。哎，还真不是这样。这就要提到这几天网上经常说的 “it will” 美国的雇佣自由原则，就是说。我开除你不需要告诉你理由，不需要提前通知，不需要保证公平，跟你扯皮，你和你同事谁干得更好什么的，因为那根本吵不出结果。我想开除你就开除你好了。现在美国是世界上唯一一个使用雇佣自由原则的国家，并在以此为基础形成的劳动法体系里面，法庭会依据这种思路去判罚。这就是马斯克可以分分钟把不支持自己的员工，他觉得能力不足的员工开除的原因。对员工来说 ，it will 也一样啊，你干得不爽，随时辞职走人。大部分美国普通上班族啊，是不像中国这样签什么劳动合同的，你可以在任何时。时间以任何原因提桶跑路，不需要因为公司的什么项目啊强行留一段时间。乍一看，嘿，这还挺公平吧？不是？但你只要稍微有点脑子，就会知道这种打工人和公司的平等是有多残酷，不然也不会全世界只有美国这么弄了。总体来讲，这个雇佣自由原则虽然确实对美国的公司好啊，让公司能灵活脱身，让美国企业有竞争力，但对劳动者来说就显得稍微有点丛林，话语权确实，毕竟你也不可能真没事就去和公司打官司嘛。这个原则同时还会导致劳动人口流动性太大的问题啊！你像美国街上那么多流浪汉，就因为他们真的。找不到稳定的工作，随时会被代替。也就美国这个纯移民国家、纯讲自由的国家，敢这么玩还能玩得转？别的发达国家这么玩早崩了。但是要强调的是，美国政府也不傻，为了防止这种有利于经济的规矩催生出社会问题，他们出台了别的法律去补充啊，那就是一系列反歧视法。想开除就开除 ，OK， 但你不能明着用一些歧视性的理由去开除啊，不然社会不就乱了吗？一九六四年通过一九六四民权法案，把因种族、肤色、宗教信仰、性别等导致的歧视行为定义为非法。一九六七年通过雇佣年龄歧视法，禁止随便开除超过四十岁的员工。一九七八年通过怀孕歧视法，禁止解雇怀孕员工。一九九零年通过美国残疾人保护法，禁止随便解雇有工作能力的残疾人。
从中我们可以发现，美国劳动法体系就是一个持续的打补丁过程，没轮到的人就等着，轮到的人如果太多，就集合冲一波抗议，直到出台一个新补丁。这方面啊，美国蒙大拿州思路变得比较早，在一九八七年通过了一个蒙大拿州不当解雇法，成为第一个也是唯一一个禁止老板乱开员工的州啊。他制定了一下开除员工的正当理由，比如这些。写的比较麻烦和模糊啊，我念一个二一年七月刚增补的正当理由，就是如果员工严重违反公司的人事制度啊，那是可以开除的。除了蒙州，联邦政府后来也发现问题，于是美国统一州法委员会在一九九一年拟定了模范雇佣终止法，想要根除自由雇佣原则。比较尴尬的是，除了蒙州，没一个州认账。所以直到今天，美国确实还是默认老板可以随便开员工的。但我还是好奇啊，真的像网上别人写的那样，完全不承担法律风险，不用给赔偿金吗？把马斯克这样给三倍的遣散费，纯属资本家发善心吗？我就继续查，上到美国平等就业机会委员会官网，提到在解雇过程中涉及政治不正确的，在法院判决之后，公司需要给赔偿啊，还还是之前反歧视的那一套。这个搞法还有一个问题，就是歧视是很复杂的行为啊，什么是歧视的标准呢？也因人而异，导致雷区很多，老板一不小心就会踩雷。有规定是哪些？那就是规定里面歧视我的才是这样的。所以这个官网还有教你如何不触发歧视机制的裁员。这种文章呢，我看里面就有提到，比如你想裁员100个人，那么这里面女性不能超过85个。哎，这种条款我觉得也挺尬的，那我裁84个不就行了？除了各种反歧视法大战自由雇佣原则，我看到还有其他一些法律在暗处起作用。一，比如保护检举人条例就规定你不能报复性的开除那些举报老板违法行为的员工。二，比如各州的普通法原则啊、呃，如果你是那种工资高的高管，只有会和公司签特别的劳务合同，合同上要是写了雇佣期限，那也不能随意开除，或者公司。有员工手册公开的写了你这个职位会维持的时间啊，那也不能随意违反去开除啊。三最后就是工会嘛，如果一个员工加了工会，那个工会呢跟公司有集体协议，那也不能随意开除。当然了，美国加入工会的劳工其实也不多的，而且有的公司在招聘的时候会刻意避开加入工会的人。我这样说，大家可能会觉得，哎，保护员工的法条还挺多呢。但其实啊，因为各个州独立性较大，思维不一样的法条太多，又光联邦立法就多达十四部啊，大家互相重叠，互相矛盾。这也是为什么我前面提到有孕妇被马斯克开除，那明明。有怀孕歧视法案啊，就是因为情况太复杂，导致一个什么结果？就是你一个普通人真的懂吗？了解吗？愿意花时间精力去起诉保护自己的权利吗？啊，你有能力在法庭上舌战群雄吗？事实上，这对美国普通人这根本是不可能的事情。所以啊，最后就闹得大了。你去搞集体诉讼，这次推特员工不就正在搞吗？还是便宜了律师，属于美国特色。还有美国私企和政府啊、国企啊等国家机构用的也不是一套法律，比如一九三五年颁布的《美国劳资关系法》，只管私企，其他又不管。总之就是他们的劳动法体系非常复杂，只能概括分为劳动。用法和雇佣法两大范畴啊，这里实在讲不清了。其次，美国员工和公司到底是什么关系呢？他们分为小时工和受薪工啊，简单理解就兼职和全职吧。公平劳工标准法规定了，兼职的话，你每周工作确实不能超过四十小时，超过就得给加班费。通常来说是正常工资一点五倍。举例子的话，就是如果你是个学生啊，去那种小餐馆当服务员，他们不会管这种条例，谁理你啊？但如果你去麦当劳什么的大企业当服务员，企业会遵守。但他们既然要的是兼职工，就一般不会让你超过四十个小时，他不会闲着没事多付你工资的。还有就是这种兼职工，那些员工福利啊，担心休假、医疗保。保险之类的，那肯定是没有的了。一般刚润过血的移民啊、流浪汉的什么的才会干这些，日子过得比较苦。第二种就是全职的正式工。首先，正式工的加班啊，不受前面提到的劳工标准法管，讲究的还是自由。既然是自由的双向选择，那么每个公司的自主权当然就很大。你牛逼，去了一个高福利公司，不需要加班，你就不用加。你一般去的是要加班的公司，那你就得加啊。给不给加班费看公司，工作时间也并没有规定。像百货公司，你每周上三十个小时班，他可能就算你全勤。像一些金融公司，你每周没上满六十个小时，他可能算你。矿工就拿推特举例子，马斯克刚制定的新规取消所有远程办公，员工每周必须至少在公司工作四十个小时，不行的话鼓励自愿离职啊，这些都是自由的。这种全职工肯定是比兼职更稳定的，福利也更好，但也就意味着公司会增加成本。所以马斯克今年六月在特斯拉搞裁员的时候，就把许多全职工变成了兼职工。兼职工一般呢是不签合同的，那么全职工签不签呢？一般普通员工也是不用签的，只有大公司或者高管啊重要职位啊会像中国这样签纸面的劳动合同。所以美国法院在解决劳动纠纷的时候就。不怎么用合同来判断，而是以事实上的金钱往来作为依据。还有试用期问题啊，中国劳动法规定，正式员工的试用期最长不超过六个月，一般企业默认两个月或三个月。那大家可以猜猜美国多少个月？就拿蒙大拿州来说，法律规定默认试用期是十二个月，最长十八个月。加州正常一点，一般是两个月到三个月嘛，但也有一年的，因为可以按照老板的要求自由制定。总之，千言万语一句话，美国这方面主打的是自由，大家记住这一点就行了，不要把它和欧洲国家搞混。自由和公平这两个概念是存在很大对立。和矛盾的。OK， 普通人了解到这里，我觉得差不多了。大家可以把视频转发给身边那些想认到美国
，出发之前多了解一些，想清楚再动身，希望能帮到他们啊，做出更符合自身利益的选择。不管在哪里，大家都是同胞，为了更好的生活去奔波是没有什么错的。每个人都只需要对自己的人生负责。好，这期视频写的比较急，可能有不完善的地方，大家多担待。拜拜。